മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പാട്ടുകളാണ് അധികവും തമ്പി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ ജീവിതം ആയിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട ഡെയിലി ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തമ്പി തമ്പി പേഴ്സണലായിട്ടൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടർ പാട്ടെഴുത്തുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടൊരു ബന്ധം എനിക്കും തമ്പിക്കും തമ്മിലുണ്ട് ഒരു എന്നെ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുക ഞാൻ തമ്പി എന്ന് വിളിക്കുക ആ ഒരു അറിവൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഈ തമ്പിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യേ ആദ്യം തൊട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഈ പറയും ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിക്കണമെന്ന് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുമെന്ന് പറയും അത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അതുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കള്ളന്മാർക്ക് പോലും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാവോ ലാവോ തെങ്ങോ ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അതിന് തേങ്ങ വരണം ചക്ക വരണം മാങ്ങ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം എല്ലാ ജീവികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യനിൽ ഇതൊക്കെ ഈ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു അല്പം സ്വാർത്ഥ മോഹം കൂടി ദൈവത്തിനുണ്ടോന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം തമ്പിയുടെ എല്ലാ പാട്ടുകളുടെയും അടിയിൽ ഒരല്പം ഒരു ദുഃഖം ഒരു വേദന ഒരു നിരാശ ഒരു കഷ്ടം ഇല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോവും അതെപ്പോഴെങ്കിലും ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് തമ്പിക്ക് ധാരാളം ദുഃഖങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും കവിത ഉണ്ടായത് വിയോഗത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും കവിത ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വേദനയിൽ നിന്നായിരിക്കും കവിത ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം പലപ്പോഴും തമ്പിക്ക് ധാരാളം വേദനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇത് പറയാൻ കാരണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കവിതകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല കവിതകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ തമ്പിയിൽ നിന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു മണിക്കഴിഞ്ഞു കണ്ണന്റെ മൻ മധലീലാവിനോദങ്ങൾ സുന്ദരി വനറാണിയനുകരിച്ചു സുന്ദരി വനറാണി അനുകരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഈ പാട്ട് ഇപ്പൊ സ്വാമി സ്വാമി ഇരുത്തി കൊണ്ട് പറയില്ല സ്വാമി കടലാണ് സംഗീതത്തിന് സമുദ്രമാണ് പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും അത് സ്വാമി സമ്മതിക്കില്ല നമ്മൾ ഈ പാട്ട് കഴിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാമി സ്വാമി എൻ്റെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ വലിയ സംഗീതം ചെയ്യണമെന്നല്ല സംഗീതം കേട്ടറിവേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഞാൻ വല്ല സംഗീതം പറയുമ്പോൾ സ്വാമി ഇത് കിട്ടുകയാണ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് അധികം പടങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കല്യാണിയാണ് ഇത് മോഹനമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പല പാടും പക്ഷേ ഇത് പാടി ഇത് പാട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാമി ഇതിൻ്റെ രാഗം സങ്കടാഭരണമാണോ രാഗമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഈ രാഗം നോക്കി ഇടുന്ന ഇടുന്ന എനിക്ക് ഞാനൊരു ട്യൂണിട്ടു തനിക്ക് സങ്കടാഭരണം ആണെങ്കിൽ സങ്കടാഭരണം ആക്കിക്കും പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാമി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക എന്നാൽ എല്ലാ രാഗങ്ങളും സ്വാമിക്കറിയാം അത് ഈ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ കവി വാൾട്ട് വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് ഡു ഐ കോൺട്രഡിക് മൈ സെൽഫ് എസ് ഐ കോൺട്രഡിക് മൈ സെൽഫ് ഐ ആം ലാർജ് ഐ കണ്ടെയിൻ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് അവ സമുദ്ര ഉള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആ ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സ്വാമിയുടെ മനസ്സ് സ്വാമിയുടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ സ്വാമിയുടെ വയലാറിൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ അതൊക്കെ യഥാർത്ഥ ക്ലാസിക്കൽ പാട്ട് തന്നെ എടുത്ത് സ്വാമിയുടെ രീതിയിൽ മാറ്റിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ സ്വാമിക്ക് അത് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഓരോന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെയാണ് ഈ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തോടും രാഗങ്ങളോടും ഒക്കെ എനിക്ക് അടുപ്പം ഉണ്ടായത് സ്വാമിയോടായിട്ടുള്ള സഹവാസത്തിൽ നിന്നാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞ് വീണ മൊത്തുമണികൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ ചില മാലകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ പാട്ടിനും ഇങ്ങനെ അടിയോ തടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ട്യൂൺ പറയും അയ്യോ അത് മതി സ്വാമി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല സ്വാമി ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ട്യൂൺ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ വാസു സാർ എന്ന് വെച്ചാൽ വാസു സാറിന് അവിടെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒരു മുറിയിലാക്കി അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കുറേ ഏറെ കഴിഞ്ഞു വരും സംഗീത നല്ല
സ്വാമിയുടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ കാണുന്നത് വരികളിൽ മാത്രമല്ല ഓരോ അക്ഷരത്തിൽ സംഗീതം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഓരോ അക്ഷരത്തിലും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 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 രണ്ട് അക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ആശയത്തിൽ അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഗമകം വരും അത് അതാണ് സ്വാമിയുടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ അത് വയലാറിൻ്റെ പാട്ടാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതാ അതിനെ പറ്റി എല്ലാരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കരകരപ്രിയ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ വരുന്ന പടങ്ങളിലെല്ലാം ഓരോ കരകരപ്രിയ കൊടുത്തു മനോഹരി നിൻ മനോരാകുന്ന അശോക പൂർണിമ വിട വാനം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം വലിയായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു എല്ലാറ്റിലും എല്ലാ പാട്ടും ഹിറ്റ് ആയിരുന്നുള്ളതാണ് അതെ എല്ലാ പാട്ടും എല്ലാ പാട്ടും കരപ്പുരയിൽ വന്ന പാട്ടെല്ലാം ഹിറ്റാണ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാമിയുടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ ഈ അരകപ്പി രാഗത്തിലാണ് ഈ അഞ്ച് പാട്ടുകൾ എന്നുള്ളത് ഒരു സംഗീതജ്ഞം പോലും പെട്ടെന്ന് പിടിയിട്ടില്ല അത്ര മാത്രം മാറ്റിക്കളയും അതെ 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 ശരിയാണ് സ്വര സ്വര ക്രമീകരണം സ്വരങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ ഇപ്പം ഉദാഹരണമാണ് ഉത്തര സ്വയം വരം കഥകളി കാണുവാൻ എന്നല്ലേ അശോക പൂർണിമ പീടരും വാനം എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു രാഗമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് ആ ഒരു പ്രത്യേക മനോഹരി നിൻ മനോരഥത്തിൽ ഇത് മൂന്ന് കരകപ്രിയാണ് പക്ഷേ ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് അതിക്കുന്നത് ഒരു രാഗമാണെങ്കിലും അത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ സമുദ്രമായതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാ രാഗങ്ങളും നമ്മൾ കൂടെ കിടന്ന് അലയടിക്കുകയാണ് രഞ്ജി ബിസ്ക്കറ്റ് ഉത്തരാസ്വയം അങ്ങനെ മനോഹര ഗാനമാണ് ഉത്തരാസ്വയം കഥകളി കാണുവാൻ ഉത്രാട രാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു കാഞ്ചന കസവുള്ള പൂഞ്ചേലയുടുത്തവൾ നെഞ്ചെയും അമ്പുമായി വന്നിരുന്നു ഉത്തരാസ്വയം വരം കഥകളി കാണുവാൻ ഉത്രാട രാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നു ഇരയിമ്മൻ തമ്പി നൽകും തൃങ്കാര പതലകരി ഇരയിമ്മൻ തമ്പി നൽകും ശൃംഗാര പതലകരി ഇരു സ്വപ്ന വേദികളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു കരളിയിലെ കളി തട്ടിലറുപതു തിരിയിട്ട കഥകളി വിളക്കുകളെറിഞ്ഞു നിന്നു ഉത്തരാസ്വയം വരം കഥകളി കാണുവാൻ ഉത്രാട രാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നു ൃഷ്ണൻ വലനായി ദുര്യോധന വേഷമിട്ടു ഗുരു ചെങ്ങനൂരു വന്നു വാരണാസിതൻ ചെണ്ടയുണർന്നു ഉയർന്നു ആയിരം സങ്കല്പങ്ങൾ തേരുകൾ തീർത്തരാവിൽ അർജുന ഉത്തരയായി ആയിരം സങ്കല്പങ്ങൾ തേരുകൾ തീർത്തരാവിൽ അർജുനനായ അവളുത്തരയായി 
വാക്കുകളും സംഗീതവും ഇതിൽ ഈ അർജുനൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനും ഇതിനും ഏകദേശം നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമായി അതെ ഈ പാട്ടിന് അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഗാനം എഴുതുന്നത് ഒരു ഗാന ചലച്ചിത്ര സന്ദർഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തുമായിട്ട് വളരെയധികം ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലേ ഞാൻ പാട്ട് എഴുതുള്ളൂ ആ കാര്യം എൻ്റെ ഗുരു ഭാസ്കർ മാഷ് കാരണം പാട്ട് ഹിറ്റാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പാട്ട് എഴുതില്ല ആ കഥാ സന്ദർഭത്തിനുമായിട്ട് പാട്ട് വളരെയധികം ഇണ ഇണങ്ങിച്ചേരണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിരാട പർവ്വവും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്വയംവര പർവ്വവും ഒക്കെ ഈ മഹാഭാരതം ശരിയായി വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകും അതായത് ഉത്തരയുടെ ഭർത്താവ് അഭിമന്യുവാണ് അർജുനൻ ഉത്തരയുടെ അമ്മായി അച്ഛനാണ് എന്ന് മാത്രം അറിയാവുന്ന പണ്ഡിതന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതൻ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ മഹാഭാരതം മുഴുവൻ വായിച്ചുള്ള ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ഈ തമ്പി എന്തായാലും തെറ്റെഴുതിക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾ ഒരു കാര്യം ഒരു സാമാന്യ ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ വലലൻ ബൃഹന്തള ഏ സൈലന്തറി ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആളിന് അഭിമന്യു അറിയില്ലേ അറിയായിരിക്കും അഭിമന്യുവും ഉത്തരയും അർജുനായിട്ട് ബന്ധം അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരാട രാജാവ് അതായത് ഉത്തരയുടെ അച്ഛൻ അർജുനനോടാണ് ഉത്തരേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സർവതും അതായത് ഈ അജ്ഞാതവാസ കാലത്ത് അജ്ഞാതവാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പാണ്ഡവന്മാരെ കൗരന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പന്ത്രണ്ട് വർഷം വർഷം മനവാസത്തിന് പോകണം അതാ നിയമം അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൗരവ കൗരവന്മാർ പല സമയം നടത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു പാർത്ഥിവേന്ദ്ര ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു വേഗം പാർത്തല ഇത് ഇരമ്പ് ഇവിടെ പദമാണ് അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നിട്ട് ഈ വിരാട രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് ചെന്നിട്ട് കൗര ദുര്യോധനർ പറയും ഞാൻ ഈ വിരാട രാജ്യത്ത് പോയിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ ഗീജ ഗീജകനെ ഒരുത്തം കൊന്നു അങ്ങനെയാണ് ചത്തത് ഗീജകനെങ്കിൽ കൊന്നത് ഭീമൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത് വരുന്നത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴേ ഇത് പാണ്ഡവ അപ്പോൾ കൗരവന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഗീജകൻ ചത്തെങ്കിൽ കൊല്ലാം ഭീമനെ ഉള്ളൂ വേറെ ആർക്കും ഗീജനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയില്ല അപ്പോൾ ഇവർ വിരാട് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇവരെ പിടിച്ച് എന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും യുദ്ധം ചെയ്താൽ വിരാട് രാജാവിന് വിരാട് രാജാവിൻ്റെ വെച്ചാൽ മീനും പാലും മാത്രമാണ് പുള്ളിയുടെ വരുമാനം ഈ ഗോത്രവർഗ കഥയാണല്ലോ മത്സ്യ രാജാവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം മത്സ്യം പിടുത്തം പ്രധാന ജോലി പിന്നെ കുറേ പശുക്കളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇയറ് ആകസ്വത്തുള്ള പശുക്കളെ മോഷ്ടിക്കുക പശുക്കളെ മോഷ്ടിച്ചാൽ വിരാട് രാജാവ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉള്ള കഴിവില്ല അപ്പോൾ പാണ്ഡവന്മാരെ വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യും അപ്പോൾ പിടിക്കാം എന്നുള്ള ഇതിൽ സൈന്യ ഈ ഇതിൽ പശുക്കളെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇവർ വരുന്നു പശുക്കളെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരൻ ഉത്തരയുടെ ഭർത്തർ ഉത്തരൻ ഭയങ്കര ഒരു അപ്സ്റ്റാർട്ടാണ് അവൻ പറയും ഞാൻ ഞാൻ പോയി തോപ്പിക്കാം എനിക്ക് പുല്ലാണ് ഞാൻ തോപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോഴേ ബൃഹന്തള ബൃഹന്തള എന്നുള്ള പേരിലാണ് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് മാങ്കുളം ബൃഹന്തളയായി എന്ന് പറയും ബൃഹന്തള എന്ന പേരിൽ ആണും പെണ്ണും കെട്ട നവൂസവായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അർജുനൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഊർ അത് വലിയ കഥയാണ് ഊർവശി സഭിക്കും അതാണ് ഊർവശി സഭ ഉപകാരമായി എന്ന് പറയുന്നത് ഊർവശി സഭിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ്റെ ഈ വീര വീരകഥകളൊക്കെ കേട്ട് ഊർവശി പറയും എനിക്കങ്ങ് പ്രാപിക്കണം നമുക്ക് എനിക്കങ്ങ് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ എന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുനൻ ദേവേന്ദ്രൻ്റെ മകനാണ് അർജുനൻ പറയും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സഭിക്കും നീ നൗസുമായിപ്പോട്ടൻ നീ സീണ്ടി ആയിപ്പോട്ടൻ സഭിക്കും അത് ഇദ്ദേഹം ഒരു അജ്ഞാതവാസ കാലത്ത് ഉപകാരം എത്തരുത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിജ്രയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ സാരിയെ കൊടുത്ത് ഉത്തരയെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആണ് അവിടെ അവിടെ അപ്പോൾ അവരൊരു മുറിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉത്തരയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് കാരണം അന്ന് ഏത് സ്ത്രീയും അർജുനനെ മോഹിക്കും ആ കാലമാണ് അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഉത്തരെ ഇങ്ങനെ ഉത്തരൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകാൻ പോകുമ്പോൾ അർജുനൻ പറയും ബൃഹന്തള പറയും ഞാനൊരു തേരാളിയായിട്ട് കൂടെ വരാം കാരണം ഇവനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെന്നറിയാം 
അപ്പം ബൃഹന്താ സേനാളിയായിട്ട് തേരി തെളിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് ഈ ദുര്യോധന്മാർ ഈ കൗര സൈന്യത്തെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനെ കണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ട പിന്നെ കരയാൻ തുടങ്ങി ഉത്തരം ഇവനെ ഇവന് ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ബൃഹന്തള എന്ത് പറഞ്ഞു അർജുനയാണ് പറഞ്ഞത് ബൃഹന്തള ഇവന് കെട്ടിയിട്ടു തേരിൽ കെട്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് പശുക്കളെ വീണ്ടെടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ രാജ്യവും എൻ്റെ സർവസ്വത്തുക്കളും ഇനി പാണ്ഡവന്മാർക്കുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് പാണ്ഡവന്മാരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കുറ്റബോധം കാണും പാണ്ഡവന്മാർ കൃത്യമാരായി കണ്ടില്ലേ വിരാട്ടരാജാവ് പറയുന്നു അങ്ങേക്ക് അങ് നിങ്ങൾക്കാണ് ഇനി എല്ലാം അപ്പോൾ എൻ്റെ മകളെയും അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അർജുനോട് പറയാം അത് അപ്പോൾ അർജുൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് പ്രയാസമാണ് എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു മുറി ഞങ്ങൾ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ അപവാദം പറയും അങ്ങേക്ക് പേരുദോഷം വരും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് പേരുദോഷം വരും അങ്ങയുടെ മകൾക്കും പേരുദോഷം വരും അല്ലാതെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുടെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉത്തര ഉത്തര ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്താണ് അർജുനോട് വിരാട് രാജാവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്താണ് പാണ്ഡവ ശ്രേഷ്ഠ ഞാൻ തന്നോരൻ്റെ പുത്രിയെ പത്നിയായി സ്വീകരിച്ചു കിടാൻ ഇച്ഛ ഇച്ഛിച്ച് കിടാത്ത ഭഗവാൻ അപ്പോഴത്തെ മറുപടി പറയുന്നത് പേരുദോഷം വരും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അല്ല അങ്ങനെ പറ്റ പറഞ്ഞില്ല മത്സ്യരാജാവും പാണ്ഡവന്മാരും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എൻ്റെ മരുവുകളായി സ്വീകരിക്കാം എൻ്റെ മകനുണ്ട് അവൻ കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അർജുനായ ഞാൻ അവൾ ഉത്തരേ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഉത്തരയ്ക്ക് ഈ അർജുൻ അർജുൻ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ അത് സി എ എനിക്ക് ഒരു ഭാഗ്യദോഷോ ഭാഗ്യം എന്തോന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഇടിപ്പടങ്ങളൊക്കെ പാട്ട് എഴുതി കൂടുതലും ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത പടം എല്ലാം ഇടിപ്പടങ്ങളാണ് ഡേഞ്ചർ ബിസ്ക്കറ്റ് നാലും മുത്തരാസ് ഇവിടെ കഥകളി കാണുന്നുള്ള പടത്തിൻ്റെ പേര് പാട്ടുള്ള പടത്തിൻ്റെ പേര് ഡേഞ്ചർ ബിസ്ക്കറ്റ് ഡേഞ്ചർ ബിസ്ക്കറ്റ് ഈ പാട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സി അജ്ഞാത വാസത്തിലാണ് സി പ്രേമസീർ സി ഐ ഡിയാണ് ഒരു 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 കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അജ്ഞാത വാസത്തിൽ കഴിയാണ് സി ഐ ഡി ആണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല വേറൊരു പേരിൽ കഴി നിർത്ത് ഈ ശിഷ്യയെ പോലെ സാധനം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അന്ന് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശിഷ്യയെ പോലെ ഉത്തര അർജുനന്മാരുടെ ഒരു ബന്ധം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇവിടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഈ അജ്ഞാത വാസത്തിൽ ഞാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഞാൻ സി ഐ ഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പുരാണങ്ങൾ ഇത് ഏത് രംഗം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അജ്ഞാത വാസത്തിൽ കഴിയുന്ന അർ അർജുനനെ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേമ സീറ് അപ്പോൾ ഉത്തരേ പഠിപ്പിക്കുക ഈ ഒരു ശിഷ്യയെ പോലെയാണ് സാധനം പക്ഷേ സാധരിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഭംഗീന്ദ്രയാണ് ഇവളെ ധരിപ്പിക്കണം എനിക്ക് നിന്നെ കെട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം നീ ഉത്തരേ ഞാൻ അർജുനുമാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിപരീതമായ എൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇവളെ ഭംഗീന്ദ്രനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പാട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ തനസ്സിൽ ആളുകൾ ശീലമായിട്ട് പ്രേമത്തിലാണ് ആഡിയൻസ് അറിയാം അപ്പോൾ സിനിമാ കടന്ന് ആഡിയൻസ് തന്നെ മനസ്സിലാവും കാരണം സിനിമാ കടന്ന ആൾ പ്രേമ ശീല കെട്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സാധനം കെട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നീ എന്നെ അർജുനായിട്ട് കാണണം നീ ഉത്തരേ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് കടുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നീ നീ അർജുൻ നീ ഉത്തരേയും ഞാൻ അർജുനും ആയിരിക്കും ഇത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വരി പ്രയോഗിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആട്ടവിള കടഞ്ഞുപോയ എത്ര എത്ര അജ്ഞാതവാസം ഇന്നും തുടരുന്നു ഞാൻ അതായത് എൻ്റെ അജ്ഞാതവാസം തുടരുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരാസമരം കഴിയില്ല അത് വ്യക്തമായി അജ്ഞാതവാസം കഴിയും ഉത്തരാസമരം കഴിയും അപ്പോൾ ഉത്തരാസമരം നടന്നില്ലെന്ന് പറയാൻ പറയും അത് പക്ഷേ വായിക്കും വിവരം വേണം മഹാഭാരതം വായിക്കണം അല്ലാതെ അഭിമന്യുവിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഉത്തര എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പാട്ടിനെ സമീപിച്ചാൽ തെറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഗാന സന്ദർഭവുമായിട്ട് അത്രമാത്രം യോജിക്കുന്നത് ദേവി രാജ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഞാൻ അത്ര പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതായത് അവളെ പണക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവിടെ പണങ്ങിയാൽ ഈ രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സാധനയെ ഒരു ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ വലയത്തിൽ നിർത്തുകയും വേണം അതേ സമയം കിട്ടുകയില്ലെന്ന് പറയുകയും വേണം ഉദയം എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച രാഘവൻ
തമ്പി സാർ അദ്ദേഹം തമ്പിയുടെ പരിപാടിയാണല്ലോ ശിവകുമാരൻ തമ്പിയുടെ പരിപാടി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ശിവകുമാരൻ തമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വയലാർ രാമവർമ്മയും ഇത് ഭാസ്കരം ഭാഷും മലയാള സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന കാലത്ത് സ്വന്തമായ ശൈലിയിൽ പാട്ടുകൾ എഴുതി വന്നതാണ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി അപ്പം ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും രീതിയില്ലാതെ സ്വന്തമായ ഒരു രീതിയിൽ തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എഴുതി വന്ന് ഒരുപാട് ഗാനം കുറച്ചല്ല ഒരുപാട് ആയിരം ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തമ്പി എഴുതിയ ഗാനങ്ങളൊന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാനില്ല എല്ലാം നല്ല ഗാനങ്ങളാണ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എഴുതിയത് അത് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമേ ഓരോ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കോമ്പിനേഷൻ സ്വാമിയുടെയും ഇസ്ലാമത്ത് സ്വാമിയുടെയും അർജുനൻ മാഷയാണ് കൂടുതൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നല്ല ഗാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ പാടിയതും സുശീലമ്മ പാടിയതും ജാനകിയമ്മ പാടിയതും ഞാൻ പാടിയതും എല്ലാം നല്ല ഗാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ദക്ഷാമൂർത്തി കോമ്പിനേഷൻ അതിലാണ് ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാടിയതെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ചന്ദനത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്തൊരു സ്വാതി തിരുന്നാളിൽ സന്ധ്യക്ക് എന്ന് സന്തൂരം ഈ മൂന്ന് പാട്ടുകൾ എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഗാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാമി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സ്വാമിക്കും അർജുനൻ മാഷക്കും കൂടാണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ഒരുപാട് ഗാനങ്ങളുണ്ട് അതും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ദേവരായ മാഷായാലും രാഘവ മാഷായാലും ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പാടിയ പാട്ടല്ലാണ്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ദാസേട്ടൻ പാടി സ്വാമിയും ഇപ്പോൾ പൊൻവയിൽ മണിക്കച്ച വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടാണ് വേറെ കോമ്പിനേഷനിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട് അതാണെന്ന് പറയാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് അതാണെന്ന് പറയാം നമ്പർ വൺ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് സ്വാതി തിരുന്നാളിൻ സ്വാമിനി സപ്തസ്വര സുധാ വാഹിനി സ്വാതി തിരുന്നാളിൻ കാമിനി സപ്തസ്വര സുധാ വാഹിനി ത്യാഗരാജനം ദീക്ഷിതരും ത്യാഗരാജനം ദീക്ഷിതരും തപസു ചെയ്തുണർത്തിയ സംഗമമോഹിനെ തപസു ചെയ്തുണർത്തിയ സംഗമമോഹിനെ സ്വാതി തിരുനാളിൻ കാമിനി ചന്ദനത്തിൽ ചന്ദനത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്തൊരു സുന്ദരി ശില്പം മഞ്ഞു തുള്ളികൾ തഴുകിയൊഴുകും മധുരഹേമന്ദം പ്രിയയോ കാമശിലയോ നീയൊരു പ്രണയഗീതകമോ ചന്ദനത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്തൊരു സുന്ദരി ശില്പം സന്ധ്യക്കെന്തിനു സിന്ദൂരം ചന്ദ്രികയ്ക്കെന്തിനു വൈഡൂര്യം കാട്ടാറിനെന്തിനു പാദസരം എൻ കൺമണിക്കെന്തിനാ ഭരണം സന്ധ്യക്കെന്തിനു സിന്ദൂരം ചന്ദ്രികയ്ക്കെന്തിനു വൈഡൂര്യം കാട്ടാറിനെന്തിനു പാദസരം എൻ കൺമണിക്കെന്തിനാ ഭരണം സന്ധ്യക്കെന്തിനു സിന്ദൂരം ഇത് ഞാൻ പാടിയ പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ പാട്ടുകളും മറ്റേ ഇത് പൊൻ പൊൻവയിൽ മണിക്കച്ചയഴിഞ്ഞു വീണു സ്വർണ പിതാമ്പരമുലഞ്ഞു വീണു കണ്ണന്തെ 
സാമയുടെ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ സംഗീത സംവിധായകർ ഓരോ രീതിയാണ് സാമയുടെ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമിയുടെ രീതി സാമിയുടെ സ്റ്റൈൽ ചെറുതായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് പാടുകയാണ് എന്നാലേ സക്സസ് ആവുള്ളൂ ഇത് കൂടാതെ ദക്ഷാമൂർത്തി സ്വാമിയുടെ ശ്രീകുമാരി നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൃദയ സരസല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പാടിയ മരുഭൂമി മലർവിരിയുകയോ എൻ മനസ്സിലും മോഹം വിടരുകയോ മധുരം നിൻമൊഴി എൻ ഭാവനയിൽ മതകരഭാവം പകരുകയോ മരുഭൂമിയിൽ മലർവിരിയുകയോ ആ പാട്ടുണ്ട് ആ പടത്തിലെ എല്ലാ പാട്ടും നല്ലതാണ് സ്വാമിയുടെ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവരെ കോമ്പനി ഉണ്ട് മറ്റേ ഭാസ്കരൻ ഭാഷ ഫിലിമിൽ പല കുറി കരയുമ്പോൾ ചിരിക്കാൻ പഠിക്കും പല വട്ടം വീഴുമ്പോൾ നടക്കാൻ പഠിക്കും പല കുറി കരയും അതാണ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പാടുന്ന പാട്ട് ഈ പാട്ട് പല കുറി കരയും പല കുറി കരയുമ്പോൾ ചിരിക്കാൻ പഠിക്കും പല വട്ടം വീഴുമ്പോൾ നടക്കാൻ പഠിക്കും പല കുറി കരയുമ്പോൾ ചിരിക്കാൻ പഠിക്കും പല വട്ടം വീഴുമ്പോൾ നടക്കാൻ പഠിക്കും സ്നേഹിച്ചു ഈ പാട്ടിലെ ഏറ്റവും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വരികൾ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച് വളരുമ്പോൾ മറക്കാൻ പഠിക്കും മനസ്സിനെ പോലും ചതിക്കാൻ പഠിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പാട്ടില് ുമ്പോൾ ചിരിക്കാൻ പഠിക്കും പല വട്ടം വീഴുമ്പോൾ ദക്ഷാമൂർത്തി സ്വാമി അതെ എന്റെ മനസ്സിൽ ദക്ഷാമൂർത്തി സ്വാമി പല കുറി കരയുമ്പോൾ ചിരിക്കാൻ പഠിക്കും പല വട്ടം വീഴുമ്പോൾ നടക്കാൻ പഠി അതായത് സ്വാമിയുടെ ബ്യൂട്ടി തമ്പിയുടെ വരികൾ തമ്പിയുടെ ഒരുപാട് വരികളുണ്ട് തമ്പി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വാമി ചെയ്താലും അർജുൻ മാഷ് ചെയ്താലും ദേരാം മാഷ് ചെയ്താലും ഇപ്പം പല ദേരാം മാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പറയാം വിരോധമില്ല വരും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലത് പടരും പടരുന്നു പകൽക്കിനാവിൻ പനി നീർ മഴയിൽ പണ്ടു നിൻ മുഖം പകർന്ന ഗന്ധം ഇളഞ്ഞിപ്പൂ മണമൊഴുകി വരും ഞാനൊരു മധുര സംഗീതം കേട്ടു പ്രണയത്തിൻ രാഗാലാപനമായ 
സുഗമ സംഗീതം കേട്ടു ഹൃദയേശ്വരി ഉറങ്ങുമ്പോഴും മലർവള്ളി പെണ്ണിൻ ഉടലിൽ നിറയുന്നു പുഴകം പിരിയുമ്പോഴും ആകാശയായി സുഗന്ധം പകരുന്നു പുഷ്പം രജ രജനീ ഗന്ധിയാം പുഷ്പം പിരിയുമ്പോഴും സ്നേഹാർദ്രയായി സ്നേഹാർദ്രയായി സുഗന്ധം പടരുന്നു കാരണം പിരിയുമ്പോഴും സ്നേഹം പോകുന്നില്ല രാഘവൻ സാർ ഉദയത്തിലെ 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 അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടായത് വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു അതും ശാരദാമ്മയുടെ കൂടെയാണ് ജോഡിയായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് അതിൽ തമ്പിയുടെ അതിമനോഹരമായ അതായത് ഭാസ്കരൻ മാഷിൻ്റെ പടത്തിൽ തമ്പി എഴുതിയ ഗാനമാണ് തിരക്കഥയായിരുന്നു തിരക്കഥയാണ് തിരക്കഥ അതിമനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു എൻമന്ദഹാസം ചന്ദ്രികയായ എന്നും പൗർണമി വിടർന്നു അതിമനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ അതിൻ്റെ വാക്കുകൾ വാക്കുകൾ തന്നെ അതിമനോഹരമാണ് ഓരോ വാക്കും അതിനെ കോർത്തിണക്കി അതിമനോഹരമായ കവിതയാക്കി മാറ്റി സ്വാമി അതിന് അതിമനോഹരമായി ഇണം നൽകി ശേഷദാസ് അത് മനോഹരമായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്തു സ്വപ്നരേണുക്കൾ രത്നങ്ങളായെങ്കിൽ എന്നും മാധവമുണർന്നേനേ എൻമന്ദഹാസം ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ എന്നും പൗർണമി വിടർന്നേനെ മനോഹരമായ കാണാം വരികളും സുദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗായകനുണ്ട് സുദീപ് കുമാർ ആ പാട്ട് പാടും ആ പാട്ടൊന്ന് പാടാം പാട്ട് സ്വാമിയും രാഘവനും എന്മന്ദഹാസം ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ എന്നും പൗർണമി വിടർന്നേനേ എൻ സ്വപ്ന രേണുക്കൾ രത്നങ്ങളായെങ്കിൽ എന്നും നവരത്നമണിഞ്ഞേനെ എന്ന ശ്രുബിന്ദുക്കൾ പുഷ്പങ്ങളായെങ്കിൽ എന്നും മാധവമുണർന്നേനെ എൻ മന്ദഹ ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ എന്നും പൗർണമി വിടർന്നേരെ ചന്ദനധൂമമായ ഞാനുയരാ 
என் மந்தகாசம் சந்திரிகையாயெங்கில் என்னும் பௌர்ணமி விடர்ந்தே சமீரனாய் நெஞ்சாலகங்களே தொட்டுணர்த்தா சுந்தரவாசந்த மந்த சமீரனாய் நெஞ்சாலகங்களே தொட்டுணர்த்தா பூமித்தாமர பூவிதழ் தும்பிலே தூமொத்தொருமையாலுப்பியே கா என் மந்தகாசம் சந்திரிகையாயெங்கில் என்னும் பௌர்ணமி விடர்ந்தேனே என் சொப்னரேணுக்கள் ரத்னங்களாயெங்கில் என்னும் நவரத்னமணிஞ்சேனே 